வேண்டியது அப்புறம் போடானு துரத்தி விட வேண்டியது இவெல்லாம் ஒரு பொண்டாட்டி என்னங்க என்னங்க ஹே இனி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரியா போடி நீ ஒரு ஜூஸ் போடி என்னங்க என்னங்க போங்கடா போச்சுக்காதீங்க ப்ளீஸ் இப்போ எதுக்கு நீங்க வந்தா நீங்க வந்து கூட்டாக்கிறதுக்காக தான் நான் ஓ வீட்டுக்கு வந்தா அங்க வந்த உடனே போ போ துரத்தி விட்ட இப்போ இங்க வந்து கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்சற நான் உங்களுக்கு கோச்சுக்கல என்ன கோச்சுக்காத ஊர் உலகத்துல இல்லாத மொபைல் உங்க அக்கா மொபைல் ஏதோ ஒரு வீடியோ அழிஞ்சு போச்சு அந்த அகத்து கத்துன ஜூஸ் குடிக்க ஆசையா வர சொல்றது வந்தா விரட்ட வேண்டியது வாட்ஸ்அப்ல வைரஸ் வந்திருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுமா ஏதோ சத்தம் கெட்டதுன்னு அமுக்னே உடனே வீடியோ பிடிச்சு எல்லாம் பிடிச்சா அப்படியே விரட்ற அப்ப வீடியோ அழிஞ்சிருச்சா மாமா என்ன மாமா வீடியோ என்ன அழிஞ்சு போச்சு ஆ அது அந்த வீடியோ இல்ல இது அக்காவோட பிசினஸ் வீடியோ அவளுக்கு என்னடி தெரியா அவளுக்கு என்னடி வீடியோ பத்தி பேசுற போன்ல இருக்கிற வீடியோ அழிஞ்சு போச்சு நீ எதுக்கு சந்தோஷமா கேக்குற உனக்கு என்ன அத பத்தி சும்மா தான் மாமா கேட்ட என்னங்க பிசினஸ் வீடியோ தான் அழிஞ்சு போச்சு ஆமா நீ எங்க போயிட்டு வர मिनिस्टर வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வந்தோம் मिनिस्टर வீட்டுக்கு நீ எதுக்கு போனே என்னங்க இப்படி கேக்குறீங்க நம்பி விஷயமா பானர்ஜி வர கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வரோம் சங்கீதா நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னல அத பண்ணியா இங்க வா இரு இரு நீ எதுக்கு மறுபடியும் தனியா அவளை கூட்டி போற அத சொன்ன இல்லங்க பொம்பளைங்க விஷயம்னு நீங்க பேசாம இருங்க நீ வா பாவிகளா இப்பதான் பிரகாஷ் சொல்லிட்டு போனான் அரசு வைக்கல அப்செக்ஷன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி நம்பியே வெளிய எடுக்கறதா சொன்னான் இப்ப பானர்ஜிக்கு ஆபு வச்சிட்டாளுல இத பிரகாஷ் கிட்ட சொல்லணுமே என்ன வீடியோ அழிஞ்சு போச்சுங்கற குஷியில பேசுறியா நீ சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எவ்வளவு முக்கியம்னு எங்களுக்கு தெரியாது அழிஞ்சது பிசினஸ் வீடியோ தான் உன்னோட வீடியோவை நான் சிஸ்டம்ல காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன் பகல் கனவெல்லாம் காணாத அது பழிக்காது சரி பிரகாஷ போய் பாத்தியா பேசினியா சொன்னங்கா பேசலன்னு சொல்லிருக்காரு சொல்லி இருக்காரு எல்லாம் கிடையாது சொல்லணும் இல்ல மவளை நீ செத்த நான் சொன்னது மட்டும் நடக்கலன்னு வெய் உன்னை அப்படியே கொண்டு போட்டுருவேன் இதான் நான் உனக்கு கொடுக்குற கடைசி வார்னிங் வா சொல்ல வேண்டியத கரெக்டா சொல்லணும்ல அதான் தனியா கூட்டிட்டு போய் சொன்னேன் அதெல்லாம் சரிதான் இனிமே என்ன ஜூஸ் குடிக்கலாம் கூப்பிடாத என்னங்க நீங்க நான் கோச்சுக்கிட்டது தப்புன்னு வீடு வரைக்கும் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் பிளீஸுங்க கோச்சுக்காதீங்க இனிமே நான் எதுவுமே உங்களை பேச மாட்டேன் எப்பவும் போல நீங்க வீட்டுக்கு வரலாம் பாக்கலாம் பாக்கலாம் சரிங்க நான் கிளம்புறேன் மனசுல எதையும் வச்சுக்காதீங்க சங்கீதா நான் சொன்னது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரொம்ப முக்கியம் என்ன வர இத எப்படி பிரகாஷ் கிட்ட சொல்றது பேனர்ஜி வரலனா எல்லாம் கெட்டு பேருமே எஸ்கியூஸ் மீ எஸ் சார் बर्थडे पार्टी எந்த ஹால்ல சத்யா <laughs> 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 கரெக்டா சத்தியா வரலையா டேய் 
என்னடா இதுலயும் உங்க கோத்தை காமிக்கிறா ஏதோ கலெக்டர் மீட்டிங்க போறேன்னு சொன்னா ஓ அப்படியா சரி பரவாயில்ல வாடா அது முடிச்சுட்டு கால் பண்றேன் ஹலோ ஹலோ நண்பா வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம ஃபங்க்ஷன் அங்க வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீ வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீ அது வைஃபோட வந்திய ஏன் என்னாச்சு பிரகாஷ் வைஃபை கூட்டு வர சொன்னேன் அவங்க எங்கயே மீட்டிங் போயிருக்காங்கன்னு சொதப்பிட்டான் கோச்சுக்கிறியாடா ஏண்டா ஊர் உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா உனக்கு எங்க ஆஃபீஸ்ல இப்படிதான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க பெரிய பிரச்சனையா வெடிச்சிருக்கு டேய் நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேள்றா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் எப்ப பார்த்தாலும் தான் பொண்டாட்டி சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பான் எப்போ எதை பேசணும்னு தெரியாம சண்டை போட்டு சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசு பண்ணுவான் இப்போ அது ஒரு முடிவுக்கே வந்துருச்சு அவன் பொண்டாட்டியோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் காலேஜில் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா படிச்சிருப்பாங்க போல அவ எதாச்சும் சென்னைக்கு வந்து அவனே இவன் பார்த்துருக்கா கேஷுவலாக ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு பேசி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரெனியூ பண்ணி அதுவே இப்போ காதலாக மாறி போச்சு 
என் ஃப்ரெண்டை டைவர்ஸ் பண்றேன்னு சொல்லி இப்ப கோர்ட்ல டைவர்ஸ் கேஸ் அப்ளை பண்றா டேய் புருஷ முன்னாடிக்குள்ள சண்டை வந்தா அவங்களுக்குள்ள விட்டு கொடுத்து அவங்களே பேசிக்கணும்டா அவங்களே ஆறுதல் சொல்லிக்கணும் அடுத்தவன் வந்து ஆறுதல் சொன்னா இப்படிதான் ஆகும் டேய் சத்தியோட போஸ்டிங் அவ வேலை எல்லாம் உனக்கு தெரியும் நீ தானா புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் இருக்கட்டும் மாமா பிரகாஷ் புரிஞ்சுக்க போய் தானே அமைதியா இருக்காரு ஏன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த விஷயத்துல எனக்கு கொஞ்சம் கூட உடன்பாடு இல்ல என்ன தெலுங்கா சொல்ற அவங்களுக்குள்ள சண்டைனா அவங்க தான் பேசணும் டைவர்ஸ் வரைக்கும் எதுக்கு போனோம் அவங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் தப்பு இருக்கு மாமா புருஷன் வெறுக்கிறாருங்கிறதுக்காக பொண்டாட்டி வேற ஒருத்தரோட போறதும் தப்பு என்ன ஏதுன்னு கேட்காம பொண்டாட்டியை தள்ளி வைக்கிறதும் தப்பு தான் அதுக்காக புருஷன் எப்பவுமே சிடுசிட்டு இருந்தா அவ தான் என்ன பண்ணுவா மனசுக்கு எங்க ஆறுதல் கிடைக்குதோ அங்க தானே பேச போவா சண்டா வந்தா அவங்களுக்குள்ள விட்டு கொடுத்து அவங்களே பேசிக்கணும் அவங்களே ஆறுதல் சொல்லிக்கணும் அடுத்தவன் வந்து ஆறுதல் சொன்னா இப்படி தான் கூப்பிடு <laughs> 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 ஹலோ ஆ பென்னி எங்க இருக்க பென்னி ஏன் என்ன விஷயம் என்ன விஷயமா என்ன பென்னி இப்படி கேட்டிட்ட உன்னை பார்க்கணும் பேசணும் உன்னை ஊத்தி குடிக்கணும் பென்னி ஊத்தணுமா இவன் ஓசி குடி குடிக்கிறதுக்கு எப்படி பிட்ட போடுறம் பாரு இல்ல மூர்த்தி இன்னைக்கு முடியாது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் பெண்ணி 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 போனை வச்சு விட்டான வீட்டுக்கு போறாங்கிறா ஆனா சத்தம் வேற மாதிரி இல்ல கேக்குது நிச்சயம் ஒயின் ஷாப்ல தான் இருக்கணும் எந்த ஒயின் ஷாப்ல இருக்கானு தெரியலையே பிரகாஷ் வேற விஷயத்த பாஸ் பண்ணணும் பேனர்ஜி வந்தா தான் நம்பிய வெளியே எடுப்பான் நம்பி வெளியே வந்தா தான் காயத்ரியே காலி பண்ணுவான் ஐயோ இத எப்படி சொல்லுவேன் சொன்னா தானே பிரகாஷ் பை ஆக்சன் எடுப்பான் எந்த ஐடியாவும் வர மாட்டேங்குது டேய் அதெல்லாம் போய் ஏடா சரிண்ணா சார் கிளம்புங்க சார் பார் மூட டைம் ஆச்சு ஓபன் பண்ணது வாங்க வாங்க வேண்டியது நேரமானது போங்க போங்க வேண்டியது எல்லாம் நேரண்டா சார் 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 உங்க மொபைல கொஞ்சம் கொடுக்கல ஒரு போன் பண்ணி மொபைல எல்லாம் பிச்சை போறது இல்ல ஆட பாவிகளா இதையும் பிச்சையில சேர்த்துட்டீங்களா இங்க ஒரு குடியார வரா அண்ணா உங்க மொபைல கொடுக்கல ஒரு போன் பண்ணிட்டு தரலாம் தர முடியாது உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன 
என்ன இந்த நேரத்துக்கு போ சுச்ச அப்படி வருது விஷயத்தை சொல்லலாம்னு பார்த்தா எல்லா குர்கனிக்குது தூக்கிட்டானா என்னன்னு தெரியலையே விஷயத்தை சொன்னா உடனே வேலையில இறங்குவான்னு பார்த்தா இப்படி சொதப்புதே மறுபடியும் போட்டு பாப்போம் ஐயோ முடியுமா <laughs> 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 என்ன சொல்றாங்க எனக்கு பட்டினி சொல்லிட்டு கிளம்பி வர முடியல இந்த ஊர்ல உன்னை விட்டா வேற யாரு இருக்கான்னு சொல்றான் நீ இப்படி சொல்ற ஆனா பிரகாஷ் வரும்போதே கோமாதான் வந்தாரு கோமாவா என்ன சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல ஃபங்க்ஷன்ல என்ன நடந்ததோ என்னமோ சும்மாவே அவர் பேசுவாரேக்கா இப்ப கோவத்துல வேற இருக்காருன்னு சொல்றீங்க நீ இப்ப போய் அரவிந்தோட பர்த்டேன்னு சொன்னா இன்னும் கோவப்படுவாரு நீ அங்க நடந்தது எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்னக்கா பொய் சொல்ல சொல்றீங்களா இப்ப உண்மையை சொல்லி சண்டையை பெருசு பண்ணாத அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் இப்ப கேட்டா மீட்டிங் போனேன்னு மட்டும் சொல்லு தேவையில்லாம உண்மை சொல்றேன்னு சொல்லி பிரகாஷோட கோவத்தை தூண்டி விடாத அதுக்காக அவர்கிட்ட எப்படிக்கா போய் சொல்ல முடியும் இத பாரு சத்யா தேவையில்லாம சண்டை வேண்டாம் பிரச்சனை வேண்டாம்னு சொல்ல வேணான்னு சொல்றேன் மத்தபடி எதுவுமே இல்ல மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன்னு மட்டும் சொல்லு வேற எதுவும் பேசி அவர் கோவத்தை தூண்டி விடாத ஏற்கனவே அரவிந்த் மேல கடும் கோவத்துல இருக்காரு இப்ப உன் கூட வேற சண்டை அதுல இன்னும் இதை சொல்லுமா எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியலக்கா முடிவெடுத்தாங்களா எல்லாம் வழக்கம் போல செய்யணும் அவசரமா போன போய் பழைய விஷயத்தை பேசிட்டு வந்திருக்க இல்ல மூணு ஆர்டர் போட்டாரு அதான பார்த்தேன் கலெக்டர் பத்தி எனக்கு தெரியாதா சரி டெப்டி கலெக்டர் என்ன சொன்னார எல்லாம் ஓகே சொன்னாரா அவரும் சரிதான் சொன்னார் சூப்பர் அவர் சொன்னதுக்கு நீ ஓகே சொல்லிருப்பியே சூப்பர் நீ சரின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே அவர் உனக்கு கேக் விட்டுருக்காரு போய் சொல்லல அவன் மீட்டிங்க்கு தான் என்ன கூப்பிட்டான் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவன் பர்த்டேக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கான் அது வரைக்கும் சத்தியமா எனக்கு தெரியாதுங்க உனக்கு சத்தியமா தெரியாதுன்னு வந்த உடனே சொல்லிருக்கடா எதுக்கு மீட்டிங்ல போய் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் குமார் சொன்னான் அவரோட ஆபீஸ் கலீக் பொன்னாட்டியை வெறுத்து வெறுத்து அவன் வேற ஒருத்தர் கூட ஓடி போயிட்டாலாம் அப்ப கூட நான் உனக்கு தப்பா நினைக்கல 
பணம் வந்தது வரிசையா போய் சொன்ன பாரு அப்பதான் அவன் சொன்னது உண்மை தெரியுது கிழ பார்த்தா கிழிச்ச வேணா தெரியுதா கேங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அப்ப நீ செஞ்சது பெருசு இல்ல நான் பேசுறது தான் பெருசா தெரியுதா இல்லங்க நான் வந்தது தெலுங்கு தனியா தான போவீங்க என்ன ஏன் கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டு போவே நான் யோசிச்சிருக்கணும் என்ன நீயா போன் பண்ணி பிரகாஷ் அந்த ஹோட்டலுக்கு தான் ஃபங்க்ஷனுக்கு போறா நீ போன் பண்ணு நம்ம சேர்ந்து போய் அவன் மூக்க உடைக்கலாம் பிளான் பண்ணி தான் செஞ்சிக்கலாம் ஐயோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க நீங்க கோவத்துல இருக்கீங்க அரவிந்த் விஷயத்த சொன்ன இன்னும் கோவப்படுவீங்க என்ன திலகக்க சொல்லாதன்னு சொன்னாங்க இந்த கதையில கேங்கிட்ட வெச்சுக்காத நீ சொல்றதே எல்லாம் நான் நம்பணும் சங்கீத விஷயத்துல மட்டும் கொடிஞ்சு கொடிஞ்சு கேள்வி மேல கேள்வி கேப்ப இப்ப நான் கேட்டா அது இல்ல இது இல்லனே என்ன இதெல்லாம் நான் நம்பணுமா நீ எப்ப போய் சொன்னியோ அப்பவே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு பிரகாஷ் பிரகாஷ் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லவா வா எதுவுமே <laughs> கிடையாது <laughs> சரியா அடிச்சுக்க அவனுக்கு ஆப்பு அவன் இங்க இருந்தப்ப உன்னை எப்படி எல்லாம் சித்திரவதை பண்ணான் அதுக்குதானே வினோ ஆயுள் முழுக்க அவன் உள்ள இருக்கிற மாதிரி யோசிச்சேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சத்யா பிரகாஷ் எனக்கு செஞ்ச நல்ல காரியம் இதுதான் என்னக்கா செஞ்சாங்க அவங்க எல்லாமே ஓம் பிளான் தானே நம்பி இங்க இருந்தப்ப ஒரு நாள் நைட் ஆவது உன்னை நிம்மதியா தூங்க விட்டுருப்பானா தினம் தினம் நரகம் தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 அட்ரஸ் எப்படி சரியா கண்டுபிடிச்சு வந்துட்டீங்களா நம்பி வீடு எதுன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தை கூட சொல்லுதே சரி ஹோட்டல் என்ன நடந்துச்சு அதை ஏன் கேக்குறீங்க பிரகாஷ் அசிங்க போட்டுட்டான் அவன் கொலை வரியில இருக்கான் என்ன சொல்றீங்க ஆமா அவன் என்னையும் சத்யாவையும் பார்த்தான் அதோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு சத்யா கிட்ட நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுறதையும் பார்த்தான் பாட்டி எல்லாம் அமக்கல படுத்திட்டேன் அவன் அங்க வந்தது சத்யாவுக்கு தெரியாது அவன் போன வேகத்துக்கு இந்நேரம் வீட்டுல பூகம்பமே வெடிச்சிருக்கோம் அப்படிதான் வெடிக்கணும் நீங்க சத்யா கூட கொஞ்சம் பேசினது அவன் பார்த்தான் அங்க நடந்தது சத்யாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியாது அவன் வெறியா பார்த்தான் மனசுக்குள்ள குமுறி இருப்பான் சூப்பர் காலையில பிரகாஷ் சங்கீதாவும் ஒட்டிக்கிட்டு நின்னது அவ பார்த்தா இப்ப நீங்களும் சத்யாவும் சிரிச்சு பேசினது இவன் பார்த்திருக்கான் இப்படி புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு அசிங்கப்பட்டுக்குவாங்க கிரேட் Great! என்ன தொட்டவனை நான் சும்மா விட்டுருவேனா சொல்லி சொல்லி அடிப்பேன் காலத்துக்கும் அவன் அதை நினைச்சு அழணும் ஆனா அவன் உங்களை தப்பா நினைக்கலையே இப்போதைக்கு அவன் பார்வையில நான் ஊத்தம என்ன நம்பிட்டான் அவனை மாதிரி ஆளுங்களை நம்ப வச்சுதான் கெடுக்கணும் என்ன 
போட்டல்ல அவன விட்டுடு உங்க கிட்ட பேசினதுக்கே அவ்வளவு கொலவெறியில இருக்கானா சத்தியா உங்க கூட ஒரு நைட் தங்கினானா என்ன நினைப்பான் அப்படி நாம செட்டப் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல வந்த நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஒண்ணுல வேலை விஷயமா நீங்க சத்யா கூட வெளியில போறீங்கல்ல அதே மாதிரி வேலை விஷயமா நீங்க சத்யா கூட வெளியில தங்குற மாதிரி நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்துங்க அத பிரகாஷ் பார்த்தா எவ்வளவு வெறியாமா கவலை விடுங்க கடவுள் உங்க பக்கம் இருக்காரு என்ன சொல்றீங்க அது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸி என்னக்கா இவர் ஈஸின்னு சொல்றாரு ஈஸி தான் அதுக்கான வாய்ப்பும் இப்ப என் கைவசம் இருக்கு என்ன சொல்றீங்க நாளைக்கு எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல நீர்நிலைகளை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு மகாபலிபுரத்துல ஒரு கேம்ப் நடக்க போகுது நான் சத்யா பிரகாஷ் எல்லாரும் போக போறோம் கூட சில ஆபீசர்ஸும் வருவாங்க சூப்பர் படிப்போம் இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல நான் நினைச்சத விட சூப்பரா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா ஆனா ஒன்னா எப்படி தங்க முடியும் அதுக்கு பிளான் இருக்கு நான் சொல்றது கவனமா கேட்டுக்கோங்க சொல்லுங்க கேம்ப் முடிஞ்சதும் கண்டிப்பா பார்ட்டி இருக்கும்ல அது கேஷுவலா நடக்கிறது தான் ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டி கூட நடக்கும் ஆ அதுதான் நமக்கு வேணும் நீங்க கேம்ப்ல பிரகாஷ் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுங்க கேம்ப் முடிஞ்சதும் அவனை குடிக்க கூப்பிடுங்க முதல்ல அவன் வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவான் நீங்க சொல்றதுனால அவனால தட்ட முடியாது கூப்பிடுங்க அவசரம் சொல்லுங்க அப்ப சத்தியா பிரகாஷ எழுப்புவா ஆனா அவன் போதையில எந்திரிக்கவே மாட்டான் அவன் மட்டும் உங்க ரூமுக்கு தனியா வருவா அப்ப நான் செட் பண்ணி அனுப்புற ஆளு சத்யா உங்க ரூமுக்குள்ள வர்றத வீடியோ எடுப்பான் அவ உள்ள வர்றது டைமோட படம் ஆகும் அவளுக்கு கதவை திறந்து விடுற நீங்க வெளியில எட்டி பாத்துட்டு யாராவது வராங்களான்னு நடிச்சு கதவை சாத்துங்க அதுவும் வீடியோல பதிவாகும் இதுதான் விஷயம் உள்ள வந்ததும் அவ என்னன்னு கேட்டா பக்கத்துல ஒரு ஏரியாவுக்கு போனும் அங்க வெள்ள நிவாரண வேலைகள் நடக்குதுன்னு சொல்லுங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி போய் பாக்கணும் நிவாரணம் சரியா போகுதான்னு கவனிக்கணும் நீங்களும் சத்தியாவோ வெளியில வரத நான் அனுப்புனால வீடியோ எடுக்க மாட்டேன் நீங்க அங்க போகும்போது நிவாரண பண்ணி நடந்துட்டு இருக்கோம் சத்தியா உங்க கூட இருப்பா வேலை முடிய லேட் ஆகும் இதுக்கு நடுவுல பிரகாஷ் எந்திரிச்சு சத்தியாவை தேடி போன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அதனால சத்யாவோட போனு யூஸ் பண்ண முடியாதபடி ஏதாவது பண்ணிடுங்க தள்ளி விட்டுருங்க உங்க போனையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நீங்க அந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு வருவீங்க வர்றதுக்குள்ள விடுஞ்சிரும் நான் மினிஸ்டர் வச்சு அங்க நீங்களும் போகல சத்யாவும் உங்க கூட வரலன்னு பிரஸ்ல எழுத வைப்பர் மட்டும்தான் நிவாரண பணிக்கு வந்தாருன்னு பிரஸ்ல போட வைப்ப சத்யா வந்து பிரகாஷ் கிட்ட நிவாரண வழங்குற விஷயமா போனன்னு சொல்லுவா அவனும் நம்புவான் அந்த சமயத்துல நான் செட் பண்ண அந்த ஆளு வீடியோவ பிரகாஷ் கிட்ட காட்டுவான் அது மட்டும் இல்ல நியூஸ் பேப்பர்லயும் மினிஸ்டர் மட்டும்தான் வந்தாருன்னு செய்தி வரும் அவன் அப்படியே சாவான் இதுக்கு மேல சத்திய அவனை சந்தேகப்படுற மாதிரி ஒரு வீடியோ எங்கிட்ட இருக்கு ஏற்கனவே உங்க கூட பழகிறது பார்த்து கடுப்பானவன் ஹோட்டல்ல பார்த்து வெறி ஆயிட்டான் இப்போ உங்க ரூமுக்குள்ள சத்தியா வர்றத பார்த்து இன்னும் கடுப்பாயிடுவான் ஏற்கனவே கார்த்திக் விஷயத்துல அவன் சத்திய அவன் சந்தேகப்பட்டவன் தான் இதுவும் ஈஸியா நடக்கும் அவன் பாதியிலேயே சத்யாவை விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவான் சத்யா அங்கேயே தலைய பிச்சுக்கிட்டு உக்காருவான் இதுதான் நம்ம பிளான் அரு 
ஈவன் இதுல அவங்க ரெண்டு பேரும் அசிங்கப்படணும் அதுதான் முக்கியம் நீங்க ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துட்டீங்களா கவலைப்படாதீங்க விஷயத்தை முடிச்சிட்டு சொல்றேன் நான் வரேன் ஓகே அக்கா நீ கில்லாடிக்கா சாதிச்சு முடிச்ச பிறகு சொல்லு பிரகாஷ் நீ அசிங்கப்படுற காலம் நெருங்கிடுச்சு என்ன சார் சொல்றீங்க நம்பி வெளியில வந்தா உங்களுக்கு தான் சார் சிக்கல் இல்ல சார் அதுக்கு ஒரு காரணம் எல்லாம் இருக்கு நம்பி வெளியே வரணும்னா அவரோட வக்கீல் வாதாடினா நீங்க அதுக்கு அப்செக்ஷன் பண்ணாதீங்க சார் அது வந்து சார் நீங்க இதை மட்டும் செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சரி சார் நான் எதுவும் அப்செக்ஷன் பண்ணல தேங்க்யூ சார் ஏகுமார் ஆ நம்பி கேஸ் விஷயமா வக்கீல எதுவும் அப்செக்ட் பண்ணாதீங்க அவன் வெளியே வரட்டும்னு சொல்லிட்டேன் டேய் நீ தான் அவன் நம்ம வெளியில வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் காயத்ரி வெளியில எடுக்கும் போதெல்லாம் நீ தான் முட்டு கட்ட போட்டு இப்ப நம்ம வெளியில வரணும்ன்ற அவன் நம்ம சத்தியாவ கடத்துல ரவுடி பண்ணிடா அவன் எதுக்கு வெளியே வரணும் என்ன இதெல்லாம் ஆமாப்பா அவன் வெளியில வரதுல நமக்கு என்ன இருக்கு அம்மா அந்த நம்பி வெளியே வந்தாதான் காயத்ரிக்கு குடைச்சல் கொடுப்பான் இது வரைக்கும் அவங்க நம்பியோட பணத்தை வச்சுதான் எல்லா விளையாட்டையும் விளையாடி இருக்காங்க இந்த வீட்டுல அரை கிரவுண்ட் வாங்கினது ராகினி விஷயத்துல விளையாடினது எல்லா நம்பியோட பணத்தை வச்சுதான் அவன் வெளியே வந்தாதான் காயத்ரியோட இன்னொரு பக்கம் தெரியும் எல்லாம் நம்ம தெரிய வைக்கணும் அந்த நம்பி எப்படி முதல்ல காயத்ரியோட குணம் தெரியாம நம்புனானோ இன்னமும் அப்படியேதான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கான் அதை நம்ம உடைக்கணும் அவன் வெளியே வந்தா காயத்ரி அவன் வெளியே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பண்ண எல்லா சதியையும் வெளிப்படுத்தணும் அப்படி செஞ்சா அந்த நம்பியை காயத்ரியை கழுத்த பிடிச்சு வெளியே தள்ளுவான் அந்த காயத்ரி வெளியே வந்தா பிச்சை தான் எடுக்கணும் நம்ம கிட்ட மோத முடியாது இந்த பிளான நானும் குமார் தான் போட்டோம் இதுவும் நல்ல யோசனையா தான் தெரியுது காயத்ரி பண திமிரல தானே இவ்வளவு ஆட்டம் போடுற சரிடா அந்த பானர்ஜி வந்துட்டானா இல்லையான்னு தெரியணுமே மாமா கொஞ்சம் இருங்க நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் முக்கியமான <laughs> சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 அந்த வீடியோ அழிஞ்சிருச்சுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது ஒண்ணு இல்ல அந்த வைரஸ் ஓபன் பண்ணா அது அனுப்புன செல்ல தெரியும் அப்படியா எல்லாம் கிளியரா அழிஞ்சு போச்சு நீ இதை நினைச்சு பயப்பட தேவை இல்ல இது விஷயமா யாராவது உன்கிட்ட பேசினா முடிஞ்சதை பாத்துக்கான்னு சொல்ல ம் சரி மாமா இப்போ நான் கோர்ட்டுக்கு தான் போறேன் கோர்ட்ல गायत्रीக்கு செக் வைப்பேன் நம்பி மூலமா கதற வைப்பேன் அதே மாதிரி சதீஷ் விஷயத்துல நோண்டு நோண்டு நோண்டி அங்க பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுவேன் நீ எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் உன் படிப்புல கவனம் செலுத்து அது போதும் யார் என்ன சொன்னால கண்டுக்காத இப்பதான் மாமா என் மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கு சரி வா உட்கார் நான் ஒரு ட்ராப் பண்றா சத்யா பிரகாஷ் பாரு என்ன சத்யா வீட்டு என்ன வேகமா கிளம்பி போனா இப்ப சங்கீதாவோட போயிட்டு இருக்கா தனியா போட்டு 
என்ன இதன் கேட்கலாம் வா மாமா கோர்ட்டுக்கு நேரமாச்சு கிளம்பலாம் என்னவா என்ன பண்றா ஏது பண்றா ஒண்ணுமே புரியல அனுபவிக்க <laughs> முடியாம <laughs> ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ்க்கும் செக் வைக்க முடியாது அதனால நீ ஒரு விஷயத்துல உறுதியா இருக்கணும் பெண்ணி நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் நம்பி வெளியில வந்துட்டா அவனுக்குதான் உண்மையா இருப்பான் சோ பெண்ணி முன்னாடியும் நம்பி முன்னாடியும் நாம நடிப்ப பொழியணும் கோர்ட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் கண்ணை கசுக்கிட்டு அழுது நல்ல சீனை போட்டு நம்பிய ஜீப்ல ஏத்தி அனுப்பிட்டு நாம வந்துடணும் புரிஞ்சுதா சரிக்கா அவ முன்னாடி அக்கா நீ உயிரை கொடுத்தாவது அவரை எடுக்கணும்னு போராடுற ஆனா இந்த பிரகாஷ் விடுறானா பாருன்னு நீ நடிக்கணும் அக்கா நீ சொல்லிட்டா இன்னைக்கு பாருக்கா என் நடிப்ப அப்படியே போட்டு அசத்திரம் பாருக்கா பாத்து பாத்து ஓவரா நடிச்சா அந்த நம்பி சந்தேகப்படுவான் அவன் ஒரு கேடு கேட்டவன் அக்கா நான் எப்படி கரெக்டா நடிக்கிறேன் நீ பாக்க தானே போற சரி வா வெடிவெடிச்சா <laughs> 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 நம்பிய ஜாமீன்ல விடுறோம்னு சொன்னதும் கோர்ட்டே அதிரணும் ஆள் உயிர மாலிக் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சூப்பர் மேடம் பாஸ் வெளியில வந்து கால் மேல கால் போட்டு கம்பீரமா உட்காரணும் அத நம்ம பாக்கணும் மேடம் நிச்சயமா பெனி கார் எடுங்க ஓகேங்க மேடம் என்னக்கா இது பேனர்ஜி எப்படி வந்தா நீ தானே முடிச்சு வச்ச என்னன்னு தெரியலையடி ஹலோ நான் காயத்ரி பேசுறேன் சார் கிட்ட பேசணும் சாரி மேடம் சார் இப்ப தான் फ्लाइट முடிஞ்சு டெல்லிக்கு போனாரு கட்சி மீட்டிங் என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க நான் சொல்லிறேன் ஆ இருக்கட்டும் பரவல வாங்க மேடம் அக்கா என்ன காச்சி मिनिस्टर டெல்லிக்கு போயிட்டாரா இப்ப என்ன செய்யறதுனே தெரியலையடி என்னக்கா இப்படி ஆயிடுச்சு டேய் என்னடா போன எங்களுக்கு முன்னாடியே கிளம்பின ஏன் இவ்வளவு லேட் டேய் வழியில ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் டிராப் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு டேய் எந்த ஃப்ரெண்ட் மாமா அதான் சொல்றாருல விடுங்க என்ன கோச்சுக்கிற கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதானே தினமும் ஏன் நீங்க எங்களை தேடி 
வருங்க இதோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை தேடி வரும்